ഗ്രേഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുപോലെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നാൽ എന്താണെന്നും അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുക സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചാനൽ എൻ്റെ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റേത് രാജ്യത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നല്ലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നല്ല അവർ ഒന്നും രണ്ട് കമ്മീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു ഫലവത്ത് ആയില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അതേ മാസം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്നു അല്ലാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു കമ്മിറ്റിയുടെ പേരാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അത് ഹെഡ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ പി ആർ അംബേദ്കറാണ് അവരുടെ പ്രധാന ജോലിയാണ് എന്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് രൂപീകരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കുറച്ച് മാസങ്ങളും കുറച്ച് വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്താറിന് ഈ പറയുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലി അപ്രൂവും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നു ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന പേജ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയാമ്പൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലൂടെ എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യു എസ് എ അമേരിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തതാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുക എന്താണ് പ്രിയാമ്പിൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ റീസ
ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ലെ എന്താണ് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരമാധികാര രാജ്യമായിട്ട് മാറാൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാ ഇത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി ഇവിടെ ഈ ജസ്റ്റിസ് ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രെഡേണിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീതി ലിബേർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീഡം അല്ലെ ലിബറൽ ആണ് എന്താണ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സമത്വം ഫ്രെട്ടേണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ വെറുതെ ഇത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് നിയമങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിള ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് ഇത് മൂന്നും തീരുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നോക്കി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അല്ലെ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് അവകാശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യന് ഡിഗ്നിറ്റിയോട് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് അവകാശങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴില് ഒരു കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലോട്ട് അയക്കും അത് പേര് സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് കാരണം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡിന്റെ പേര് എന്താണ് സൈമൺ ജോർജ് സൈമൺ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരും പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യക്കാരെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വന്ന കമ്മീഷൻ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മുത്താരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല സമരം ചെയ്യുന്നു ആ സമരത്തിനിടയിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റിലാണ് ലാല ലജ്പത് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വേണം അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു കരട് രൂപം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിക്കും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തി അത്ര അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആരാണപ്പോ ഇവിടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പൊ ഇതാരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അച്ഛൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അപ്പൊ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി എന്ത് വിളിച്ചു നെഹ്റു കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടിന് എന്ത് വിളിച്ചു നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അല്ലാതെ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആണ് പക്ഷെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആ കമ്മിറ്റിക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പത്തൊൻപത് അവകാശങ്ങളാണ് അന്ന് ഈ
നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചോളം ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു പാർട്ട് അറിയില്ല ഓരോ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിനകത്താണ് എന്തുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉള്ളത് അത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസിബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഉറപ്പ് വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് കേസിന് പോകാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ തെറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാനും നിയമം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ എന്താ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വേണ്ട അവകാശം ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നമുക്ക് ഏഴ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഏഴെണ്ണം അല്ലേ എത്രയെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെന്റ് വഴി എടുത്ത് മാറ്റി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അല്ലെ അന്ന് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അത് പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അല്ലെ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്ന സമയത്തുള്ള പ്രിയാമ്പിളിനകത്ത് എന്തില്ലായിരുന്നു ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റും സെക്കുലറും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കില്ലായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്താറിലല്ലോ എഴുപത്താറില് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പകരം കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി അല്ലെ എല്ലാ തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ഫ്രീഡത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇഷ്ടമുള്ള മതം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് അല്ലെ നമുക്കൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ട് ആ സംസ്കാരവും അത് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാര്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതി കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ആ പരിഹാരമാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറെണ്ണവും പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പതിനാലാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ തൊട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ വഴിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്പർ ഒന്നും പഠിക്കണേ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരാണ് ഒരു കാരണവശാലും അല്ലെ ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രിഫറൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് നോക്കി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ദ ലോ അല്ലെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് തരുന്നത് ഒന്ന് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ദ ലോ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും തന്നെ അത് പ്രശ്നം ആവരുത് ഓക്കെ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ റൈസ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എക്സെട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ജാതി മതം കുലം ഗോത്രം ആണാണോ പെണ്ണ
ഡിഫൻസിനകത്തുള്ള ടൈറ്റിൽസ് വേറെ പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രി ടൈറ്റിൽസ് വേറെ കളക്ടർ അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാൽ മറ്റ് ടൈപ്പ് ടൈറ്റിൽസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രാജാവ് പടൻ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ ജമ്മി കുടിയ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അധികാരം അല്ലെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ മിലിറ്ററി പരമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും സംവരണം തപ്പറ്റി അല്ലെ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ജാതി മതവും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിന് എതിരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംശയം വരാം അതിന് അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സും ചിൽഡ്രൻസും വുമൺ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേരുടെയും എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പ്രിഫറൻസുകൾ കൊടുക്കാം അവിടെ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് അത് എതിരാവുന്നില്ല എന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പറയുന്നുണ്ട് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യരാണ് ജാതി മതം മരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അൻടച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ടൈറ്റിലുകൾ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നമ്മളൊരു വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ എന്തിനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പറയാനും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അത് ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എപ്പോഴും ഉള്ള ഫ്രീഡം ഒന്നും അല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നു വീടിനകത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അവകാശം ഉണ്ട് നോക്കിയേ എന്താണ് നോക്കിയേ ഫ്രീഡം ടു ട്രാവൽ എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിക്കും അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് ഫ്രീഡം ടു അസംബിൾ പീസ്ഫുള്ളി വിത്ത് ഔട്ട് ആംസ് അല്ലെ ആയുധങ്ങൾ തോക്കും വാളും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ല അല്ലാതെ സമാധാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് യോഗങ്ങളും അസംബ്ലികളും കൂടാം മീറ്റിംഗ് കൂടാം എന്താണ് പാർട്ടിയും യൂണിയനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഫ്രീഡം ടു ഫോം അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് ഏതുതരം അസോസിയേഷൻസ് രൂപീകരിക്കാം റൈറ്റ് ടു റിസൈഡ് എനിവേർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോയി താമസിക്കാം അത് നമുക്ക് ആരെയും നമ്മളെ ആരെയും തടയാൻ പാടില്ല അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ആര് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ടു ക്യാരി ഓൺ എനി ഓക്കുപേഷൻ ട്രൈഡ് ഓർ ബിസിനസ് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യാം അതിനകത്തൊന്നും ആർക്ക് ഇടപെടാൻ പാടില്ല മറ്റാരും ഇടപെടാൻ പാടില്ല നമുക്കുള്ള അവകാശമാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള ഫ്രീഡത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സംസാരത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒത്തുചേരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കാം എവിടെ വേണോ ട്രാവൽ ചെയ്യാം എവിടെ വേണോ താമസിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനകത്ത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിന് പുറമെ വരുന്ന മറ്റു കുറച്ച് റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സോറി ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി അല്ലെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തും ഇരുപത് ഇരുപത്തിനോട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്പർ വേണ്ട ചുമ്മാ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നോക്കി നമ്മളെ ഇവിടെ നോക്കി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ആർബിട്രി അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരാളെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ ചുമ്മാ വയ്ക്കാനോ കാരണം കാണിക്കാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമില്ലാതെ പിടിച്ച് ജയിലിടാനോ ഒന്നും പാടില
this type of exploitation and they equip the individuals for leading a dignified life alle ithara exploitation lo onnum avare include aagadirikkan avare protect cheya avare uplift cheyadu mollekku kondu varu appo endana nirbandhamayittu joli baala vela udaharanam baala vela cheyan paadilla kutikal padikkanda varu avare kondalla joli cheyipikkanda adu adathu streegalukku edirulla choosanam jaadiyada velu choosanam idu onnum endana cheyan paadilla alle labor trafficking of human beings alle manushya kadathu idu onnum manushyan nu parna velayullo അതിന് ഒരു കാരണവശാലും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതത്തിൻ്റെയും രാജ്യമല്ല ഇവിടെ എല്ലാ മതക്കാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു മതവും ഇല്ല അല്ലെ ഹിന്ദു രാജ്യമല്ല ഇസ്ലാം രാജ്യമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമല്ല ബുദ്ധൻ്റെ അല്ല ജൈനൻ്റെ അല്ല എല്ലാവരുടെയും കൂടിയാണ് എന്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മതവും എന്തല്ല മതത്തിൻ്റെതായ രാജ്യമല്ല ഇത് ഇവിടെ എല്ലാ മതക്കാർക്കും ജീവിക്കാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ആരും ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മുസ്ലിമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുസ്ലിമിന് എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടുത്തും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബുദ്ധൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ആർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ടു പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എനി റിലീജൻ അല്ലെ ഇഷ്ടമുള്ള മതം നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം നമുക്ക് അതിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ പറ്റി നല്ലതിനെ പറ്റി പറയാം അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ആകരുത് അടുത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ഥാപിക്കാം ചാരിറ്റബിൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കാം മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുക അതൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല ആ പറയുന്ന മത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ റേജി അല്ലെ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഒരു ടാക്സും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമോ ഒരു തരത്തിലുള്ള മതവും പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാർ സ്കൂളോ അതുപോലത്തെ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോ അവിടെ മതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കാനോ ഒരു പ്രത്യേക മതം ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മതവും പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ അകത്ത് പറയും ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം കൾച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈഫ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം അവരുടേതായ സംസ്കാരവും ഉണ്ട് അപ്പം ആ സംസ്കാരങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് മൈനോറിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലെ മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് സ്കൂളുകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും ആരംഭിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ്പെക്ട് ഹാവ് ബീൻ എൻഷുവേർഡ് ഫോർ ദ മൈനോറിറ്റീസ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റീസ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദിയർ ചോയ്സ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനോറിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരുടെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ചെറുതിനൊക്കെ ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടാറുമുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കാരണം മൈനോറിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ലാംഗ്വേജും കൾച്ചറും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അവർക്ക് എടുക്കാം കാരണം അവർ കുറച്ച് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവരൊക്കെ അടിച്ചമർത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഷുവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റും ഒരാൾക്ക് കിട്ടണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലംഘിക്കപ്പെ
Covarando, Angatanga habeas corpus, habeas corpus in the director. Cinema like a parallel, habeas corpus, while you do not a parallel. The land than a retail. Okay, so sure under Covarando, prohibition under Mandamas under other way, even in the Zana under Ethan. If a parallel, Perry Marnella, Allah Hajara Kalasana, the very other land than a written at the habeas corpus. About the Kendana, constitutional remedies in Athur. Ambaker nor another constitution is still paper another. E. Paranella, the among the Nuti, other Nuti and Jola articles on the eight two Mahataya article either on the Uchala, Anna, but a beer and baker or neither other. I took constitutional remedies. Made constitution ad maver, and they learned the Prathana Patafago, new which lay than a right to constitutional remedies on the Idiver, Dr. Beer and Baker. Next. We three fundamental right. We have to do this. 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 We have to Cultural and educational rights and constitutional remedies. Equality by another, the Mathemobil Larim, equal honor, caste to sex material on the very Pitias on Dava Padilla, untouchable Junda Padilla, or less than titles on Dava Padilla, a lark of Tulia Major opportunities, Kitanam. I'm going to get you out of the freedom under the Mugore, freedom of the Tonantakana, some side again, number of thoughts expressing an act, association on Dagana, to travel here, and from a Julia, every day in Boa, Mother Love, freedom, and pin. Personal liberty of freedom under number of Chuma, Pritchu, Arastiano, Jelidano, Patilla, Jaffia, some good take or a fighter, Kitanam. In exploitation, Ale. Exploitation, the Udi the Rathilum, but a constitution, and you can put together a stregal cadre, minorities in a day, put it at the exploitation on Davan. Religion, it's still on the Sigari camp, other Pratipi camp, Prashno, no other check, government is out and other check. Ibra in the culture. Minorities in a operator, Ibra in the Ajar and Lanshan and Mother work in the year. Then the poem and it will have a sure said it come in the Parain. Constitution of Divarin and Dana. Constitution, Ibra in the fundamental right here and Lengi Patal, High Court of the Supreme Court of the Poem, Poor of the Utteravaracum, Pulik in the Retta, Correct Type Ponda, the Venda, Retta and the Matra Mansla, Penda, Tanuch and Dana. Fundamental right, Lengi Patal, Poor of the Arakan Utteravan and the Ret. Next year, the directive principles. This is very simple. Okay, what is the idea? 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 What is the Parano, no Namakur, where Niamo might a rackable person on a day. Niamo Amba, the teacher in a shikshon. Oshe, but Yan in the Paris and Rutia, Sukhi Chilan, or anybody shikshiki and the Caparna, other Athra Thorn possible. I go. Madiam Lakadil of Yoiker, the Teddy Yoiker and the Caparna, I love you, children, and I go about the mutari. But Korachi, the hiding of the Maka, Ningle Cheda, and Ladan. A legal, Ningle or Pata Chey and Am, Chedale, number of Ajuns, among the Nana Volu. In the constitution, on the Alcar at a Gaelicore, a lavacora to honor on diary. Pantha lavered the Ipar in the directive principles of state policy. Other border than eh? Would a state in the Chedanji on every day? She can number Kerala and the Minor of the state and India and the Raja. Would a state to name on Dakus and Samia? The E. Kiding Lacon, Halo Ekan. Either the Kanakil at the Duran in the end with the Yamon Daka in the Parana, Korachikiding and directive principles of state policy in the world. Confusion I can no conno is simple. In the okay. The aim to create a social and economic conditions under which the citizen can lead a good life. state policy and it is an aim. Samu Hio Samskari Topola for a Nala G with an general kita maintained. Okay. Social Economic and democratic welfare state on the other. Part four learn directive principles in a petty par another. Either justice or blood. In the child, either Lenki keep it to the number of the poor and the better thinner. In the other thing, let's say, you know, you know, stay her daughter constitution parana. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിക്കകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇത് പാലിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശിക്ഷയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ പാലിച്ചാൽ നല്ലത് ദേ ആർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു രാജ്യ നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ആർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ബൈ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് പ്ലാൻസ് ദർ ഇസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ടു അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട് ഫോർ ദ വൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇത് ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒന്ന് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി കണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിക്കുക പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണമൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറ്റി പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരാൻ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഇത് നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ വരും കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമപരമായി കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നു അതും നമുക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ പറയാം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം നമ്മൾ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് നടന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെ എന്താണ് മദ്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ മറ്റേ പറയാ പരസ്യമൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്ന സമയത്ത് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മിച്ച ആൾക്കാർ നമുക്ക് തന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരെ നോക്കി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിബേർട്ടി ഈക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം എൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല അത് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തിനകത്തുണ്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമണ്ട്മെന്റ് കൊണ്ടുവരും നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമണ്ട്മെന്റ് അന്ന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറെ അവകാശങ്ങൾ തന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കും എന്തുണ്ട് ആ രാജ്യത്തോട് കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം പാലിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ യു എസ് എസ് ആർ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കമ്മിറ്റി വയ്ക്കും സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയും ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഓൾറെഡി പാർട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ട് നാലിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചു പാർട്ട് നാല് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ദീസ് ആർ സെർട്ടൺ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ടു ബി പെർഫോമഡ് ബൈ ദ സിറ്റിസൺ ടുവേർഡ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമാണ് പൊതുമുതല നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസ് കുറയണോണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ആസ് റൈറ്റ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റി സവർ ഡ്യൂട്ടി